Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with Harold Dahmer model. It is an economic growth model and it is also a requested video. So if you have any request regarding any video to be taken, please kindly comment in the comment section below. So without much delay, let's move on to the topic. Meaning of Harold Dahmer model. Harold Dahmer model theorizes that the rate of economic growth in a country is defined by the level of savings and capital output ratio. One country is economic growth rate in the Harold Dahmer model. What is the base of the country? Level of savings and capital output ratio. One country is the rate of economic growth in the country. Harold Dahmer model. Okay, so capital output ratio is the same. For example, we say that capital output ratio is 1 is to 10. What is the base of the country? கொண்டு தேஷிக்கின்னது ஒரு யூனிட்டில் கேப்பிட்டிலும் அது போலத்தனே 10 யூனிட்ஸ் அவுட்புட்டும் அனா அதாயது ஒரு யூனிட்டு கேப்பிட்டிலும் பியோகிச்சிட்டு 10 யூனிட்ஸ் அவுட்புட்டு நம்க்கு பிருடியுர்சு செய்யானாயிட்டு சாதிக்கின்னும் என்ன அனு நம்மல் எந்து கொண்டு தேஷிக்கின்ன So, this level of savings in capital output ratio is what we have defined in the Harold Dahmer model economic growth rate of a country. Okay, so what is the formula? Growth of an economy is equal to savings divided by capital output ratio. Savings by capital output ratio is what we have to do in economic growth rate. Okay, that is Harold Dahmer formula. So, without much more. Difficulty moving on. Harold Dahmer model. Harold Dahmer model is a classical Keynesian model of economic growth. Economic growth in the one classical Keynesian model in the Harold Dahmer model in the parameter. Okay. And it is used in the development economics to explain an economy's growth rate in terms of level of savings and productivity of capital. So, we already said that Harold Dahmer model is a classical Keynesian model of economic growth. And in the development economics, what is the use of the country's economic growth? What is the use of the terms? Level of savings is the productivity of capital in the basis. Level of savings is the conception of a country in the basis of a particular country. That is the value of the country in the basis of a country. Savings and the Paranjirikina. Any productivity of a capital in the Kondu Deshkinada or a particular unit of capital will be obvious to etra code the output to produce a chayan sadikim. Other than a productivity of capital in the wonder, Udeshkina. Other either, for example, it people one unit of capital wonder, ten units of output to produce a chayan id sadikim in case A or a case B at a corner or unit of capital wonder. ஒரு 3 units of output மாத்திரமே produce ஏன்னாயிட்டு சாதிக்கித்தலும். சு அவ்வடு நமக்கு நோக்கும்ப மன்சிலாகும் ஒரு unit capital கொண்டு 10 units output produce ஏன்னதில் அல்லை கூடுதல் productivity உண்டாகந்தது. சு ஆ ஒரு கேசானும் நம்மல் அலோசிக்கேண்டது productivity of capital என்ன வண்டு உதேஷிக்கினது. Okay. Then it suggests that there is no natural reason for an economy to have balanced growth. Harold Dahmer model பார்ந்திருக்கின்னது ஒரு economyல் balanced growth எப்போல் உண்டாகுவான And the Harold Dahmer model developed by Roy F. Harold in 1939 and F. C. Dahmer in 1946. Okay, the Harold Dahmer model developed by Roy F. Harold in 1939 and F. C. Dahmer in 1946. In this case, the Harold Dahmer model is similar to the Harold Dahmer model. Gustav Kessel in 1924 already in 1924. Harold Dahmer model. Okay. Then, this Harold Dahmer model was the precursor to exogenous growth model. Exogenous growth model is a precursor or an important implication item. What is this Harold Dahmer model? We have an exogenous growth model. So, if you don't have a video, you will have to go to the video. Then, moving on. Recurements of steady growth. இனி நமுக்கு ஒரு கண்டிரில் rate of growth steady ஆக்குந்தது வேண்டிட்டுவில்லா எந்தக்கு requirements ஆனு வேண்டதன் நோக்கா. Harold Dahmer can make investment in the process of economic growth but they emphasize the nature of duality of investment. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാരോൾ ജോമ്പൻ മോഡൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഫസ്റ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എഫക്ട് സോ ടിൽ ദ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ദ റിയൽ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സ്പെൻഡ് സോ ഹാരോൾ ജോമർ മോഡൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ രണ്ട് രീതിക്കാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി അതായത് കൺട്രിയുടെ എക്കോണമിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കെപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ടു ബിൽഡപ്പ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിൽ കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻ ബി ഫുൾഫിൽഡ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് അതിനുശേഷം ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ടിൽ ദ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ദ റിയൽ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സ്പാൻഡ് അപ്പം അത് അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് വരെ ടിൽ ദ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എത്രത്തോളം ആ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാലത്തോളം റിയൽ ഇൻകവും പ്രൊഡക്ഷനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇക്കോണമി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിലൂടെയും അതിനുശേഷം ഡിമാൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻ ബി ഫുൾഫിൽഡ് കോൾഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എഫക്ട് ആൻഡ് ഈ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എഫക്ട് വരുന്നതോടു കൂടി എന്താ സംഭവിക്കാൻ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ഈ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന അത്രയും കാലത്തോളം റിയൽ ഇൻകവും പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് നോക്കാം ദീസ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അസംഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സോ ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ കെനീഷ്യൻ മോഡലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ ഇനീഷ്യൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം സോ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ബാലൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദൻ മൂന്നാമത്തത് സച്ച് മോഡൽസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇക്കോണമീസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്കോണമി എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ ടു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ദെൻ ദ ആവറേജ് സേവിങ്സ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ സേവിങ്സ് ട്രെൻഡ് ആവറേജ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ സേവിങ്സ് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒരു സെയിം ഇയറിലെ ഇൻകവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സേവിങ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഡസ് നോട്ട് സീം ടു ലോങ്
by the assumption that investors are only influenced by output അപ്പൊ ഈ മോഡൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എക്കണോമിക് ബൂം അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡൂമും വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് തോട്ട് അബൌട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ സോ അത് ബേസിസിലാണ് എക്കണോമിക് ബൂമും അതുപോലെ തന്നെ ബസ്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ദ ആക്സലറേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നൗ ബിലീവ് ടു ബി കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എന്താണ് എക്കണോമിക് ബൂമും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ബസ്റ്റും വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സെപ്റ്റ് ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹാരോൾ ജോമർ മോഡൽ പറയുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ കെൻ നോട്ട് ബി യൂസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെയും ലേബറിനെയും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ആൻഡ് പ്രൈസസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഓർ ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡും അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആവത്തില്ല ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഒരിക്കലും സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല സെയിം കൈൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് നൗ വി കീം ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരോൾ ജോമ മോഡൽ ദെൻ പ്രൊഫസർ കുരുഹാര എക്സ്പ്ലൈൻസ് ദാറ്റ് Regardless of these limitations, Harold Jomar growth model is completely independent which is based on physical neutrality and has been created to reveal the boundaries of ascending balance of advanced economy. So, advanced economy and ascending balance are created to the boundaries of physical neutrality and has been created to reveal the boundaries of ascending balance of advanced economy. So, advanced economy and ascending balance are created to reveal the boundaries of physical neutrality based on the growth model and Harold Jomar model and Kurihara Parayana is a professor. and the kind of harold domer model and the parin in the so number limitations and criticisms with an assumption so in the requirements of other world and a harold model and harold domer model and then okay i'm gonna know get on our no and if you have any doubts or clarifications regarding this please kindly comment in the comment section okay and enjoy learning and god bless you all thank you so much